നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം സർക്കാർ മറവിപ്പിച്ചത് യുവജനരോഷം ഭയന്നെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടത് യുവജന സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചതാണ് യുവജന വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ഷാഫി സർക്കാരിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് പരാജയപ്പെട്ടു തൃശൂർ മുണ്ടൂരിൽ വീട് ജപ്ത് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി ജപ്തിയിലേക്ക് കടന്നത് മതിയായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി നിയമാനുസൃതമായ മാർഗത്തിലൂടെ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചാണ് ജപ്തിയിലേക്ക് കടന്നതെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം പട്ടാമ്പി കൂറ്റനാട് പാതയിൽ തകർച്ച നേരിട്ട രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ടകൾ വിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങി ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാങ്ങാട്ടറി പെട്രോൾ പമ്പ് പരിസരത്തും ഒടിയൻ പാടിയിലും വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുന്നത് വിക്കേക്കടവ് തൃത്താല റോഡ് വഴി അച്ചടി വകുപ്പിനെ തകർക്കുന്ന അധികാരികളുടെ നയം തിരുത്തണമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ യു സി കുളപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് പ്രസിന് മുന്നിൽ യൂണിയൻ പ്രതിഷേധം ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്നെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്ന സമീപനത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്തിരിയണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകില്ലെന്നും ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ ജനറൽ ബോഡി യോഗം പാലക്കാട്ട് ഷൊമൂരിൽ പ്രഭാതം ഭരത് ബാലൻ കെ നായർ സ്മാരക നാടകോത്സവം തുടരുന്നു ബുധനാഴ്ച അരങ്ങിലെത്തിയത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമലയുടെ കടലാസിലെ ആന വ്യാഴാഴ്ച കോഴിക്കോട് സൃഷ്ടിയുടെ റാന്തൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം മരവിപ്പിച്ചത് യുവജനരോഷം ഭയന്നെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടത് യുവജന സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചതാണ് യുവജന വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പാലക്കാട് പറഞ്ഞു പെൻഷൻ പ്രായ വർദ്ധനവ് സർക്കാരിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആയിരുന്നു എല്ലാ മേഖലകളിലും പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയായിരുന്നു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കാനെടുത്ത തീരുമാനം തീരുമാനം മരവിപ്പിച്ചത് യുവജന രോഷത്തെ ഭയന്നാണ് മരവിപ്പിച്ച നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മരവിപ്പിക്കൽ മാത്രം പോരാ ഉത്തരവ് പൂർണമായും റദ്ദാക്കണം ബുദ്ധിശൂന്യമായ തീരുമാനമാണ് സർക്കാർ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനം മാറ്റേണ്ടി വന്നതെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഇത് കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും യുവജന വിരുദ്ധമായ ഒരു ഉത്തരവിനെ ഒളിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളിലുണ്ടായ യുവജന രോഷത്തെ ഭയന്നിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് ഒരു തലത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യാതെ തീർത്തും ഏകപക്ഷീയമായി ഭരണത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ തൊഴിൽ സ്വപ്നങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏറ്റ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ മുട്ടുമടക്കൽ എന്ന കാര്യത്തിന് സംശയം വേണ്ട ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മരവിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നില്ല ഈ ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും റദ്ദ് ചെയ്യണം പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അൺഡൌട്ടഡായിട്ട് സംശയങ്ങൾക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി കൂറ്റനാട് പാതയിൽ തകർച്ച നേരിട്ട രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഇന്റർലോക്ക് വിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങി ഞാങ്ങാട്ടിരി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപവും ഒടിയൻപടി ഭാഗത്തുമായാണ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവർത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് വി കെ കടവ് തൃത്താല റോഡ് വഴി വാഹനങ്ങളെ തിരിച്ചുവിട്ടാണ് പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നത് പട്ടാമ്പി കൂറ്റനാട് പാതയിൽ ഏറെ തകർച്ച നേരിട്ട ഞാങ്ങാട്ടിരി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപവും ഒടിയൻപടി ഭാഗത്തുമാണ് ഇന്റർലോക്ക് വിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കമായത് ഈ രണ്ടിടങ്ങളിലും താഴ്ച കാരണം മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടാണ് കൂടുതലായും തകർച്ച രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാഹനയാത്ര ദുരിതത്തിലായതോടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി നിരത്തു വിഭാഗം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിച്ചത് കുഴിഭാഗത്തെ മെറ്റ്ലിംഗ് പ്രവർത്തികളാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴ്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മെറ്റ്ലിംഗ് ചെയ്ത് ഉയരത്തിലാക്കും അതിനുശേഷം കട്ടവിരിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പാക്കും പി ഡബ്ല്യു ഡി ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവർത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത് കാരണം കൂറ്റനാട് ഭാഗത്തേക്കും ആറങ്ങോട്ടുകര ഭാഗത്തേക്കും പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ
വിവരമറിയിച്ചു കൂടാതെ പത്രപരസ്യം നൽകുകയും ചെയ്തതായി ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു ഇതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് സി ജെ എം കോടതിയിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ പതിനാല് നടപടികൾക്കായി ബാങ്കിന് ഉത്തരവ് ലഭിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണർ എട്ടു തവണ വീട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ വായ്പക്കാരൻ സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു വർഷം നടപടികൾ മാറ്റിവെച്ചു ഇതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപതിന് ഒരു ലക്ഷം അടയ്ക്കാമെന്നും ബാക്കി തുക ഒൻപത് തവണയായി അടച്ചു തീർക്കാമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം വീടൊഴിഞ്ഞു തരാമെന്നും ബാങ്കിന് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചുവെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് വായ്പക്കാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സഹകരണവും ഉണ്ടായില്ല തുടർന്നാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണർ മുഖാന്തിരം വായ്പക്കാരനെ വിവരമറിയിച്ച് വീട് സീൽ ചെയ്തതെന്നും ബാങ്ക് പറയുന്നു വസ്തുതകൾ ഇതൊക്കെയാണെന്നിരിക്കെ മറ്റു തരത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പട്ടികജാതി കുടുംബമായ മുണ്ടൂർ സ്വദേശി ഓമനയുടെ രണ്ടേ മുക്കാൽ സെന്റിലെ വീട് ജപ്തി ചെയ്തത് വീട്ടിൽ ആരുമില്ലെന്നിരിക്കെ ചെയ്ത നടപടിയിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു ഒടുവിൽ സഹകരണ മന്ത്രി ഇടപെട്ടാണ് റിസ്ക് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പണം അനുവദിച്ച് ബാക്കി തുകയ്ക്ക് സാവകാശം നൽകി കോടതി വഴി വീടിന്റെ താക്കോൽ തിരികെ നൽകിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ കുളപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വീണ്ടും ബസ്സുകൾ കയറി തുടങ്ങി ഷണൂർ നഗരസഭയുടെ നിർദ്ദേശം മാനിച്ച് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പോലീസും ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ബുധനാഴ്ച മുതൽ എല്ലാ ബസ്സുകളും സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു സ്റ്റാൻഡിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷണൂരിൽ പ്രഭാതം കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഭരത് ബാലൻ കെ നായർ സ്മാരക നാടകോത്സവം തുടരുന്നു ബുധനാഴ്ച കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമലയുടെ കടലാസിലെ ആര എന്ന നാടകം അരങ്ങിലെത്തി ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കൽ രചിച്ച നാടകത്തിന്റെ സംവിധാനം രാജേഷ് ഇരളമാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നാടകോത്സവത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച കോഴിക്കോട് സൃഷ്ടിയുടെ റാന്തൽ അരങ്ങേറും കൊമ്പുകോർക്കാത്ത ചിഹ്നം വിളിക്കാത്ത മതമിളകാത്ത കടലാസിലെ ആന അതാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമല അവതരിപ്പിച്ച കടലാസിലെ ആന എന്ന നാടകം ഒരു യുവാവിനെയും യുവതിയെയും കാട്ടിൽ വിജന പ്രദേശത്ത് അവിചാരിതമായി ഒരുമിച്ച് കാണാനിടയായ എൻ എം ആർ വാച്ച്മാൻ സന്തോഷിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഉണ്ടായ ദുരനുഭവത്തിൻ്റെയും പിന്നീട് ജോലി നഷ്ടമാകുന്നതിൻ്റെയും ദുരനുഭവം നാടകം പങ്കിടുന്നു വാച്ച്മാൻ സന്തോഷിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടാ സന്തോഷായി അദ്ദേഹം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം നാടകോത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രേംകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി അവശ്യം വേണ്ട ആഹാരവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും എല്ലാം എന്നതുപോലെ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ സാമൂഹ്യ ജീവിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം നാടകോത്സവത്തിൽ ആറാം ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റേതടക്കം നാല് അവാർഡ് നേടിയ റാന്തൽ എന്ന നാടകം അരങ്ങിലെത്തും പ്രശസ്ത നീന്തൽ പരിശീലകൻ ഷൊർണൂർ മുതലിയാർ തെരുവ് നമ്പന്തൊടി രാമകൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി പുഴയിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കരച്ചു കയറിയ രാമകൃഷ്ണൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല സി പി ഐ എം അംഗവും മുൻ നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണൻ അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു വള്ളുവനാടിന്റെ വീരയോദ്ധാവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായിരുന്ന മോഴിക്കുന്നത്ത് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ നാമധേയത്തിൽ തപാൽ വകുപ്പ് പോസ്റ്റൽ കവർ പുറത്തിറക്കുന്നു നവംബർ മൂന്നാം തീയതി മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന പ്രകാശന ചടങ്ങ് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വർഷങ്ങളായി അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾക്കും ത്യാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള രാജ്യം നൽകിയ ഒരു അംഗീകാരമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു വള്ളുവനാടിന്റെ വീരയോദ്ധാവായിരുന്നു മോഴിക്കുന്നത്ത് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ജനിക്കുകയും ഇതിഹാസ ചരിത്രമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആ വീര പോരാളിയെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തപാൽ വകുപ്പ് മോഴിക്കുന്
രാജ്യത്തെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പോസ്റ്റൽ കവറുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത അഞ്ച് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് മോഴിക്കുന്നത്ത് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായി അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾക്കും ത്യാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള രാജ്യം നൽകിയ ഒരു അംഗീകാരമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചർപ്പശ്ശേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഏകദേശം നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ആ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് യാതനകളും പീഡനങ്ങൾക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ഇതിഹാസ ചരിത്രമായി മാറിയ ആ പോരാളിയുടെ സ്മരണ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അന്യമാവരുത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ത്യാഗപുരുഷനായും സഹനത്തിന്റെ ഹിമമാനായും മാറിയ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണാധികാരിയായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ദീർഘകാലം പട്ടാമ്പി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബ്രഹ്മദത്ത് നമ്പൂതിരിപ്പാടെ അറുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ചെറുപ്പളശ്ശേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായാണ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നവംബർ മൂന്നിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രകാശന ചടങ്ങ് നടക്കും വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോഴിക്കോട് ഉത്തരമേഖല പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ ടി നിർമ്മലാദേവി പോസ്റ്റൽ കവർ പ്രകാശനം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വട്ടാമ്പി അച്ചടി വകുപ്പിനെ തകർക്കുന്ന അധികാരികളുടെ നയത്തിനെതിരെ കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ യു സി കുളപ്പുള്ളി ഗവൺമെന്റ് പ്രസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റും നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ ഷണോർ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് അടച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരത അത് ഭീകരതയാണ് സാമ്പത്തിക ഭീകരതയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക ഭീകരതയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ അനുഭവിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു അംശം കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയും വ്യത്യസ്തമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തിക വിവര ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അതും വളരെ വളരെ വിശാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന് അതുപോലെയുള്ള ഊന്നൽ നൽകേണ്ട ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രേഖകൾക്ക് ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ് പ്രസ് അങ്ങനെ തകർത്ത് എറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടം എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക ദൂർത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി എന്തെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അച്ചടി വകുപ്പ് ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കുക തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുക അച്ചടി വകുപ്പിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നയങ്ങൾ തിരുത്തുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധിച്ചത് യോഗത്തിൽ യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ജോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോമി സ്റ്റീഫൻ രതീഷ് അശ്വതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ തിരുവിലോമലയിൽ തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന വയോധികയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വാട്ടർ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചതായി പരാതി തിരുവിലോമല മലേശമംഗലം സ്വദേശി നബീസിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് വിച്ഛേദിച്ചത് കുടിവെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വലയുകയാണ് ഈ വയോധിക തിരുവിലോമല പഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡിൽ മലേശമംഗലം പൂളപ്പറമ്പിൽ നബീസയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വാട്ടർ കണക്ഷനാണ് അധികൃതർ അകാരണമായി വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നത് അമിതഭാരം കയറ്റിയ ടോറസ് ലോറി കയറിയാണ് നബീസയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വാട്ടർ കണക്ഷൻ പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് ഇത് നന്നാക്കാനെത്തിയ കരാർ തൊഴിലാളിയാണ് കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ വിവരം അറിയിച്ചുവെങ്കിലും അനുകൂല നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് നബീസ പറയുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലുമുള്ള വെള്ളമില്ലാതെ വലയുകയാണ് ഈ വയോധിക കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ താൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നബീസ പട്ടാമ്പി ശങ്കരമംഗലത്ത് പുലിയെ കണ്ടതായി അഭ്യൂഹം ശങ്കരമംഗലം എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപമാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് പുലിയെ കണ്ടതായി പറയപ്പെടുന്നത് പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസും വനം വകുപ്പ് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്നും ആശങ്ക
പറഞ്ഞ ഭാവങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ആ ജീവിയെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വട്ടാമ്പി ഓങ്ങലൂരിൽ എം എൽ എ മാർ ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാരായുള്ള സൌഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ആവശ്യമായി എം എൽ എമാരായ ഷാഫി പറമ്പിൽ മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ എന്നിവർ നയിച്ച ടീമുകളുടെ സൌഹൃദ മത്സരമാണ് കാണികൾക്ക് ആവശ്യമായത് വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ ടീം വിജയിച്ചു രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എം എൽ എമാരായ മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്നിവർ കുറച്ചു നേരം കളിക്കളത്തിൽ നേർക്കുനേർ ഇരുവരും ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാരായ വാശിയേറിയ ഫുട്ബോൾ മത്സരം കായിക പ്രേമികൾക്ക് ഏറെ ആവശ്യമായി എം എൽ എ മാർക്കൊപ്പം മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മുഹമ്മദ് റാഫിയും മുൻ കേരള താരം ആഷിഫ് ഷഹീറും മത്സരത്തിൽ കളിക്കാനിറങ്ങിയതും കാണികളിൽ കൂടുതൽ ആവേശം പകർന്നു വാശിയേറിയ മത്സരം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ നയിച്ച ടീം വിജയിച്ചു പാറപ്പുറം ന്യൂ ഡയമണ്ട് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മിനി വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് സൗഹൃദ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ഗ്യാലറിയിൽ മുഴുവൻ സമയം എം എൽ എ മാരുടെ കളി വീക്ഷിച്ചു ഖത്തറിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങാൻ ഇനി കുറച്ചു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് നാട്ടിൻപുറത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കായി ഇത്തരമൊരു മിനി വേൾഡ് കപ്പ് മത്സരത്തിന് ഓങ്ങലൂർ വേദിയായത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വട്ടാമ്പി സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്ന സമീപനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ബസ് ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാനിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ ബസ് വ്യവസായത്തെ പിടിച്ചുനിർത്താനാകില്ലെന്നും ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം നിലച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിരന്തരം അനാവശ്യ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ബസ് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവേചനം തുടരുകയാണ് ഗതാഗത മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ബസ് ഓണേഴ്സുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യം പോലും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമരം ആരംഭിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ജനറൽ ബോഡി യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വിദ്യാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ എസ് ബേബി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപിനാഥൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപിനാഥൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ ആർ മണികണ്ഠൻ വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാനിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിലധികം സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ പെർമിറ്റുകൾ അതേപടി പുതുക്കി നൽകണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ഡ്രൈവിംഗ് മര്യാദകൾ പാലിക്കാത്തതാണ് റോഡ് അപകടങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാരണമെന്ന് റോഡ് ആക്സിഡന്റ് ആക്ഷൻ ഫോറം റാഫ് പാലക്കാട് ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ റാഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അബ്ദു കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റാഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ജി ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിജയൻ കൊളത്തായി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ആർമുഖൻ ട്രഷറർ കെ വി കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നു റാഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോളപ്പാറ എ യു പി സ്കൂളിൽ ഷണൂർ നഗരസഭാ തല സ്ക്രീനിംഗ് നടന്നു മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരുപാട് പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വിവിധ രംഗത്ത് പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു നിരവധി സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാരും ഈ കലാമേളകളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഈ കലാമേള ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കലാമേളകളിൽ ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് ഷൊർണൂർ നഗരസഭയിലെ എൽ പി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ക്രീനിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പതിനഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി എഴുപത് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു
ഇതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളെയാണ് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും മത്സരം നടന്നു ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ അംഗം ശോഭന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപിക കെ പി സരസ്വതി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇ രാജഗോപാൽ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സീതാലക്ഷ്മി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ ദേശമംഗലം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി ജീവദ്യുതി എന്ന പേരിലാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെയും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെയും സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്യാമ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് യൂണിറ്റ് രക്തം ശേഖരിച്ച് ബ്ലഡ് ബാങ്കിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ബാങ്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എൻ ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ എ ശ്രീകല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ എസ് സൂരജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ലീഡർമാരായ വി സി ശീതൾ അസ്ലാം അപർണ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ജീവദ്യുതി എന്ന കേരള എൻ എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്കീമിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്യാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വാളിയേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം എ ഐ എം എയുടെ കീഴിലാണ് ഈ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ എന്താ വാളിയേഴ്സും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് എല്ലാ വിധ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഡോണേഴ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു അൻപത് നൂറ് ഡോണേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി വാളനംകുറിശി ആർ എഫ് ഇ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള പിറവി ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഓങ്ങലൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി രജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജലജ ശശികുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സുനിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം നൽകി പി പി വിജയൻ വി അഭിജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുതിർന്നവർക്കായി നടത്തിയ വായനാ മത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം സർക്കാർ മറവിപ്പിച്ചത് യുവജനരോഷം ഭയന്നെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടത് യുവജന സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചതാണ് യുവജന വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ഷാഫി സർക്കാരിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് പരാജയപ്പെട്ടു തൃശൂർ മുണ്ടൂരിൽ വീട് ജപ്ത് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി ജപ്തിയിലേക്ക് കടന്നത് മതിയായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി നിയമാനുസൃതമായ മാർഗത്തിലൂടെ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചാണ് ജപ്തിയിലേക്ക് കടന്നതെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം പട്ടാമ്പി കൂറ്റനാട് പാതയിൽ തകർച്ച നേരിട്ട രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ടകൾ വീക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങി ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാങ്ങാട്ടറി പെട്രോൾ പമ്പ് പരിസരത്തും ഒടിയൻ പാടിയിലും വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുന്നത് വിക്കെ കടവ് തൃത്താല റോഡ് വഴി അച്ചടി വകുപ്പിനെ തകർക്കുന്ന അധികാരികളുടെ നയം തിരുത്തണമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ യു സി കുളപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് പ്രസിന് മുന്നിൽ യൂണിയൻ പ്രതിഷേധം ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്നെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്ന സമീപനത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്തിരിയറ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകില്ലെന്നും ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ ജനറൽ ബോഡി യോഗം പാലക്കാട്ട് ഷൊർണൂരിൽ പ്രഭാതം ഭരത് ബാലൻ കെ നായർ സ്മാരക നാടകോത്സവം തുടരുന്നു ബുധനാഴ്ച അരങ്ങിലെത്തിയത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമലയുടെ കടലാസിലെ ആന വ്യാഴാഴ്ച കോഴിക്കോട് സൃഷ്ടിയുടെ റാന്തൽ നമസ്കാരം